assalamu alaikum students how are you the topic that we will discuss today is the difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell prokaryotic cell or eukaryotic cell mein difference dekhne se pehle hum understand karenge what is the cell cell ko understand karne ke liye beta iski example hum apni daily life se lenge hamare surrounding mein beta bahut se phenomena ho rahe hote hain jinko hum observe karte hain आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो तो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करती हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो नहीं करती फॉर एग्जांपल बेटा इस पिक्चर में आपको एक बेबी दिखाया गया है इस बेबी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है जो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है एक यंग इंडिविजुअल में सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की लाइक टेबल फैन हाउस कार ब्रिज पेंसिल ये तमाम नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो नहीं करती इसका मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक एनिमल प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर कोई ऐसा स्पेशल फैक्टर पाया जाता है जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है वो स्पेशल फैक्टर है सेल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बेटा सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है इन सेल्स को हम अंडर माइक्रोस्कोप तो देख सकते हैं लेकिन ये सेल हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते यहाँ पर आपको एक सेपरेटली सेल दिखाया गया है जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है अब हम देखेंगे कि इस सेल के इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेसिकली एक सेल दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है फर्स्ट वन इज दी साइटोप्लाज्म जो कि एक जेली लाइक फ्लोइड है इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनालिस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज दी न्यूक्लियस न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वेदर इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ वेदर इट इज रिलेटेड टू द डिवेलपमेंट वेदर इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली अब हम देखेंगे कि एक सेल की कौन सी टाइप्स होती हैं बेसिकली सेल की दो टाइप्स होती हैं फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल नेक्स्ट वन इज द यूकैरियोटिक सेल अब यहाँ पर बेटा आपको एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल है ये बहुत सिंपल सेल्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स बिकॉज जो नंबर ऑफ ऑर्गेनालिज होती हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स अब हम बेटा ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं बेटा जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है हम उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है हम उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं बेटा प्रोकैरियोट की टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको दो वर्ड्स में स्प्रिट कर देंगे फर्स्ट है प्रो प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता सिमिलरली यू कैरियॉर्ड्स की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको भी दो वर्ड्स में स्प्लिट कर देंगे यू मीन्स ट्रू एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस तो बेसिकली यू कैरियॉर्ड्स क्या होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है देखिए यहाँ पर बेटा अब आपको वो ऑर्गेनिजम्स दिखाए जा रहे हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनि मीन वन एंड सेलुलर इज रिलेटेड टू द सेल तो जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिज्म हम उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं उसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया यहाँ पर बेटा आपको जो पिक्चर दिखाई गई है डैट इज ऑफ द बैक्टीरियल सेल नेक्स्ट हम देखेंगे कि यू में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे इंक्लूड दी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मल्टी मीन मैनी एंड सेलर इज रिलेटेड टू दी सेल्स तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स यहाँ पर बेटा आपको पिक्चर में एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिखाया गया है जो कि हैं यू कैरियॉर्ड्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं बेटा उनमें इंक्लूड हैं प्लांट्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दी यू कैरियॉर्ड्स नेक्स्ट वन इज दी फंजाई फंजाई जो होते हैं बेटा बेसिकली ये डीकम्पोजर्स होते हैं और इनका एब्जॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जस्ट लाइक मशरूम्स और ये मशरूम्स आप लोग पिज्जा वगैरह में भी यूज करते हैं 